，一斤海鲜只需二两，取舍之道，成就传奇。一块猪肉造就陈年老酒，百年情缘穿越古今。岭南味道东渡日本，传统粤菜时刻赞叹。饮食之法贯穿古今，在老传统中寻找新味觉。老广的味道之古今，从蒸到炒，从白灼到油浸，碗筷之间藏着故事，餐厨之中暗含古今。食物之中有历史，体会最深的莫过于潮汕人。尤其传统食材更能做出独属于当地的味道。响螺，这种比爆身赤肚更难得的贵价海鲜，被认为是潮州菜的经典。好酱吗？好。钟成全入行四十六年，在自己一手创办的酒家里，响螺是招牌菜。钟成全喜欢选用的本港海螺，最肥美的季节已经到来。当地人把广东汕尾到福建厦门一带称为“本港”，这里是南海与东海的交汇处，出产的响螺品质上佳。响螺对生长环境要求极高，无法人工养殖，汕头近海已捕捞不到。只能靠大船到福建一带深海拖网作业时偶然捕获，因此数量极少。邹楚平为钟成全的酒家供货已经有十几年，他深知钟成全的脾性。老钟叔呢，他对食材的要求的质量特严厉，也特认真。每年农历十月。邹楚平要亲自到福建东山岛检验响螺质量。响螺分为两种，外表圆润的被称为纹螺，棱形凸起的叫做带角响螺。同等大小的情况下，纹螺的肉更多，因而更受商家欢迎。响螺的珍贵不仅在于难以捕捞，更因为生长周期很长。你看这个年螺呢？一年、二年、三、四、五、六、七、八，这个大概还不到十斤。OK， 谢谢，走了。新货已到，钟成全要大显身手了。食用响螺的记载可以追溯到隋唐时期。而现存最古老的烹饪方式，便是炭烧响螺。把响螺置于炭炉上，用调好的烧汁先给响螺冲洗一遍。仅凭听声、观色、嗅味来猜测螺肉在壳中的情况，烹饪难度极大。现在已经极少有人能用这种传统手法烹制响螺。有的不小心烧破了，以为老是放在一个地方，煮煮煮煮，等一下下面破了，没办法做了。哇，好香啊！不愧是名菜，这潮州人是怎么能这么弄啊？螺壳里的烧汁被螺肉完全吸收，一股焦香散发出来，这是响螺成熟的标志。哇、哦，太漂亮了！今天是成功了。钟成全必须马上趁热把螺肉横切成薄片，烧制成功的螺肉焦香浓郁，回味无穷。摆盘时必须把螺尾带上。潮汕人认为这样公平公正，不会短斤少两。响螺的另一种经典做法是白灼。将响螺外壳敲破取肉，把螺头、螺尾的外皮和硬韧部分切去
，然后用滚刀法将整只螺肉片成相连的厚片，出肉率只有两成左右。在山头呢，做厚片的响螺都是每一个一个就做一片喽。我自己喜欢做的响螺是一斤五到一斤六一片，看起来更有豪气。吃的时候更有脆感，能最后来白灼的，大概是三两多吧。灼汤要用上汤，留存螺肉的甜味儿。灼好后，及时淋上滚烫的鸡油，封住水分，使肉质更加嫩滑。厚片响螺，爽脆清甜，有嚼劲，适合年轻人享用。为了让更多人尝到响螺的滋味，还可以做成薄片。一个响螺肉切成五到六片，对刀工要求极高。你的刀工不好呢，它片起来有纹路，这样就没有像锯子锯出来一样的纹路。白灼薄片响螺十分讲究火候。在上汤里翻滚十来秒，便要取出，过火会使肉质变韧。薄片响螺嫩滑爽口，老少咸宜。原汁响螺也可以和肉类、药材等同炖，浓香之中带出海水味道，滋味醇厚。螺头等肉质较韧的部位，则搭配潮汕人喜欢的青橄榄煮汤，清润鲜甜。这同样是自古流传的烹饪技法。失骨而不好骨，钟成全从不拘泥在古代的世界中，酱香响螺就是他的创新每到周六，钟成全就会约上当年一起学厨的同学聚一聚。今天是周六呢，是我们师兄弟呢约定的，在这里做几个菜，自己品尝，别把技术忘了。他们都是一九四九年后汕头官方举办的唯一一届潮菜厨师培训班的成员，相识四十六年，入行四十六年，他们扛起潮菜传承的脊梁。一大早，李家父子到自家乐彩基地开工。李进新最近辞去在广州做了十年的外贸工作，回家给父亲李雪壮帮忙。乐在本地话里是“刺”的意思。这种浑身长刺的植物，早在东海神农本草经就有记载。每日早嗰阵咧，就去村边嗰度咧摘嗰啲辣菜。成日摘，不如攞翻去種啦咁樣。後屘就同我老豆講話，可唔可以種辣菜？跟住就種辣菜啦。二十年前，李雪壯第一個把野生樂菜馴化成規模化種植的蔬菜。我哋喺清明前後嘅時候咧，我哋嘅辣菜咧比較嫩啲。到秋天嘅時候咧，佢成熟度比較快，所以我哋係用嚟齋茶，一年四季都可以食。李进新接手后，乐菜开始有了新变化。收工啦，阿姨。二十公里外的盛唐村镇凹口村，狼叔的烧饼档准备开档。烧饼和乐菜一样，是恩平标志性传统美食之一。这条村子有三十多户人家做烧饼。是远近闻名的烧饼村，但像狼叔一样用传统炭炉做烧饼的已寥寥无几。李进新对这两种老食物有了新想法。过来啊！早上你接蒸一晚几多啊？唔系好理想啊，仲问啊？我打等你分，有啲时间你分下只嘢。啊，好噶，你喺度分下嘢。同样想坚持古法，但追求新口味，两人不谋而合，开始试验乐菜烧饼。差唔多啦，咁啦。诶，试下紧啦。糯米粉在陶缸里已经发酵近一周
，撒上乐菜粉、搓揉面团，呈现出草绿色。狼叔做烧饼五十年了，孙女儿从小耳濡目染，尽管只有八岁，但做起饼来驾轻就熟，已是他的第三代传人。狼叔的儿子们负责烧制，把做好的饼坯在铁盘上均匀码放，推进火炉上下两层木炭烘烤，让饼皮迅速脱水，以中小火烘烤六七分钟即可出炉。炭炉烧烤出的乐菜烧饼内里有汁，外皮焦香。李进新和狼叔做了咸肉、陈皮、麦香等多种口味，这样的新口味让李进新充满期待。创新的乐菜烧饼香气四溢，很快吸引了一大波街坊。<笑>除了向传统食品要灵感，李进新钻研一年，制作出全新产品——柠檬乐菜茶。新仔啊，但之前咧整咗个成品俾我哋试过，系有苦味嘅。依家啲点解有冇苦味嘅咧？同埋一个品种嘅柠檬啫喎。依家咧，因为我依家咪叫你哋刮嗰阵咧。將嗰層連住個皮嗰層衣咧刮乾淨佢嘅，但係嗰層衣褲，原來嗰層衣褲啊，係啊係啊，同埋呢個呢、這個果汁質茶嗰陣咧質實啲，用啲力測實嘅。如果唔係嘅話咧，到時烘乾咗之後咧，只檸檬就會裂翻嚟，就唔靚仔噶啦。嗱，測實啲佢，好啦。三天後，這批檸檬樂菜茶製成了。李进新邀请种了一辈子乐菜的父亲品尝。壮叔年轻时是做茶师傅，把乐菜做成茶叶，便是他的首创。哎，谢谢。嗯，嗯，我俾茶俾佢香。嗯，人哋系想嘅，我认为。啱啱咧種完啲檸檬嘅香味，種完佢好嗨桑，跟住呢度香先上埋，誒加上果樹。樂菜茶以檸檬為容器，樂菜的甘苦被檸檬的微酸中和，味道交融，相得益彰。我就覺得香氣嗰種味道，種味道可能係比較成功嘅。嗯。李家人把最常吃的樂菜玩出新花樣，小妹笑雲。最喜欢做点心，他把新鲜乐菜打成汁，与椰子汁分别倒入蒸笼中，草绿与雪白层层交错铺开。哇，好靓啊！一份色香味俱全的乐菜椰汁糕就出炉了。妈子靓汤是老广餐桌的标配。妈妈把鲫鱼两面煎黄，放入汤包，最后加上乐菜。这就是恩平最常见的乐菜鲫鱼汤。以前常到东南亚工作的李进新偏爱当地菜式，冬阴功撒上乐菜嫩芽。颇有融通中外的架势。要滑了，要滑了，滑呀滑！乐菜入口带苦，细品却甘；尖刺变得温顺，脆嫩干爽。野菜本是祖宗前辈果腹度日的无奈之举，却让今天的李家富足安康。我只话我干过最成功的就系、是。我冇咗粒腿，能够将佢三个细路仔读书啊，成功咁样毕业。我觉得我自己比较中意做农业
会话系要考呢样嘢去搵几多钱，我觉得就享受自己中意做嗰样嘢就 O K 嘅。在肇庆，也有一种浑身长刺的植物，学名芡实，因为品质出众，被人冠上地名，称为肇实。西江边的沙浦镇是肇石的核心产区。芒种刚过，种了二十多年芡实的陈树雄和儿子来到塘边，给即将结籽的芡实施肥。此时的芡实正值花期，每朵花将会长成一个果苞，花的数量和质量直接影响今年的收成。你睇夠唔夠肥咧，就睇佢嚿軟打唔打就。呢就問大噶，就唔夠肥就要補肥啦。拉翻正嗰啲，拉翻正。吸足養分的花儿，將靜靜地迎接年底的蜕變。立冬過後，芡實的葉子逐漸減少，花已不多見，取而代之的是一個個長滿刺的果苞，像雞頭似的浮出水面。因此，又被叫做“鸡头米”。陈树雄今天带着同村的芡实加工商陈满红查看结果情况。陈树雄判断，今年产量不容乐观，他们决定割几个果苞试试品质。长满尖刺的外壳需要用刀剖开，把黑油油的果实放在烧热的瓦片上烘焙，水分慢慢收干，一股焦香味溢出。牙科手掰，终于露出珍珠般光滑雪白的芡实种仁儿。刚烤熟的芡实既糯又香，烤久了则香脆可口。品质冇影响，都好好有口感嘅，系好香喎，好感，好有柴火味啊！我哋细个嗰时冇乜零食食，就喺啲湖边啊、啲冲冲氹咁啊，见有野生嘅摘几个。我都第一次食啊，咁样食。一般的芡实在果实成熟时就可以摘包取果，但肇实却还得在水里待上一段时间。农历十二月。芡实塘里白茫茫一片，漂浮在水面的鸡头消失得无影无踪。陈树雄开始忙碌了，作业船在水面上巡回，把带壳的芡实从水底淤泥里吸出，让芡实成熟后自然脱落，沉于水下。浸泡时间越长，转化出的淀粉越多。营养价值也随之增加。这种方式俗称“水下熟”，这是肇庆人对肇石深刻理解后形成的独特种植手法。在机械化采挖工具尚未出现之前，当地人用这种名为“肇石捞”的竹制工具打捞芡实，现在已经在市面上绝迹。在作业船到不了的犄角旮旯，陈树雄还是喜欢用这个古老的工具。一台机四字龙毛，一个人做嘅做几分田，机器快速就会容易打爆啲皮。事实捞呢，相对嚟讲损伤冇咁大。简单清洗后，芡实需要日光暴晒。这个季节的沙浦镇，家家户户都围着芡实转。经过一周晾晒，就可以破壳加工了。老街巷仿佛淹没在旧时光里，偶尔有老人用几十年前的手扎机，一颗一颗破开芡实壳。更多的是家庭小作坊，用上世纪八十年代的机器，把芡实加工成各种形态的产品。陈满红的加工厂门前，刚收购的肇实，
铺展开来，享受阳光。这是肇庆规模最大的现代化嵌石加工厂。阿红花了半年时间，自己设计的生产线刚刚投入使用，效率将大大提高。两个月时间就可以将整个肇庆的肇石加工完毕。肇石产量极少，不到全国嵌石产量的百分之一，却是市场上的抢手货。肇石颗粒大，有明显的蟋蟀纹，呈红褐色，淀粉含量比一般嵌石高，被称为“水中人参”。最常见的石法是煲汤，干品煮熟后似怒放的菊花，口感松化，汤色清白，味道清甜，有清热祛湿的功效。炖全鸭是道手工菜，先将鸭子脱骨。再把肇石等十种食材混合，填进鸭肚，熏蒸七八个小时。刚出炉的鸭子浓香扑鼻，滋味丰腴。收获季才能吃上的新鲜肇石，与芋头、南瓜是最佳拍档。芋头和南瓜的绵软，衬托出肇石的软糯活泼。饭后再来个番薯肇石糖水，个大浑圆的肇石像一颗颗小汤丸，弹牙可口。忙完了收获季，阿红邀请了陈树雄等种植户到家里聚餐。唔係大風沙大嘅，係大家辛苦成年啦，一家又收完成啦，食多啲咧，嗰陣，好嘛？大家大家好嘛？好味喎喂！在西江新汇河段独特的生态系统中，留存着鲜贝的味觉遗产。梁卫东跟村里其他渔民一样，有一套代代相传的特制捞藓工具。因为这里盛产黄沙藓，呢啲藓尾设计成咁样嘅先可以挖到藓啦。三十年前已经开始用呢呢种工具嘅啦，吓。我呢啲叫做系诶胶达，又系叫做水牛，可以定方位，又系可以除漏水啊。坚守古代传承的工具，正是当地人保存黄沙藓独特风味的秘诀。清晨五点，梁卫东出发了。慢水少少呢，佢直线就唔走得喐，就冇攞唔到钱。我哋就要控制个速度。前后嗰两张呢，就控制嗰、那个嗰、那个方向。梁卫东将船横亘江中，控制它缓慢移动。接着，他把藓耙一个个投入水中。最后，他必须依循古法，迅速开始收藓耙。不是所有的河藓都能叫黄沙藓。西江水在这里由急变缓，大量黄沙冲刷藓身，加之靠近出海口，江水中富含养分。使这里出产的藓个大体黄，质量上乘。用这种方法捞藓，一天多则能捞三四十斤，少则只有几斤。如此费时费力的慢捞，为的是最大限度保持食材的最佳状态。嗱，呢啲我哋慢慢地喺个水底搲落去，佢冇受到惊吓啊嘛。佢沙都唔會恰得到落去，嗰只拖藓咧開得馬力大，邊係生都係滾到死咁滯嘅啦。時近中午，潮水大漲
，梁伟东今天只收获了十几斤黄沙蚬。作为食材，中等大小的黄沙蚬最为饱满鲜嫩，过小太瘦，过大太老。清洗筛选后，梁伟东把黄沙蚬给岛上开餐厅的梁金华送去。黄沙蚬静静地待在水池中吐沙，几个小时后将变成一道美味。捞黄沙蚬讲究一个“慢”字，岛民的生活也是如此。这里远离市中心，只能靠渡轮进出，保持着古朴宁静的生活。石板沙居民的先辈，原是漂流在海上的疍家渔民，定居岛上后，仍以捕鱼为生。为方便生计，石板沙人多选择临河而居，几乎每户人家都有渔船停靠在岸边或河冲里。单单传统捞蚬船就有四十多艘。如今，一年等一回的黄沙蚬盛名在外，每年三到五月最佳食蚬季节，都吸引了大量的游客。在梁金华的餐厅，最受欢迎的是油盐清蒸黄沙蚬。两分钟到了，你如果超过有四分钟打上都有好鞋噶啦。刚蒸好的黄沙蚬，肉质饱满肥嫩。表面细腻光滑，像剥了白馍的鸡蛋，鲜甜爽口的本味尽情释放。加少许辣椒圈和蒜蓉，则可以给重口味的食客开胃。梁金华最高峰时，一天要烹制超过三百盘黄沙蚬。不少食客专程从百公里外赶来，就是为了这口鲜味儿。会咩地方先靓噶？有会咩地方有咁靓噶？对本地人来说，补补蚬才是最高境界。这是更为极致的食蚬之法，在盘里加上一点清水和油，随手撒一把黄沙蚬，开足火力，一个个蚬开始跳跃。发出补补的声音，十秒左右就会张壳。这时必须眼疾手快，马上夹起，滚烫着放进嘴里咬一口，刚刚膨胀到顶点的蚬肉汁液爆出，又滑又嫩。这种干打火锅的吃法，妙趣横生。便是疍家人的留存至今的古风。佛山桂城，一座小馆，大隐于市。馆主徐敬业正在厨房里忙碌着。为一位特殊的客人精心炮制菜肴。刘洪喜在学校教烹饪课二十多年，是徐敬业学厨的第一位老师。他每次到小馆试菜，都让入行十几年的徒弟徐敬业。获益良多。师傅领进门，徐敬业一头扎进传统粤菜世界，寻找各种失传的粤菜老菜谱，学习前辈的厨艺。失传的粤菜老菜谱难寻，十年间只要遇见，他都如获至宝。最近。他到处搜寻一套三十多年前日本出版的传统粤菜谱。嗱，睇下咪呢两本？哎呀，好重啲，唔该晒。系啦，系啦，系呢两本啦。真系唔该晒，唔该晒。哎，这套粤菜谱用了十年才编辑成书。
，详细记录了当时传统粤菜的名店、名厨、名菜，现在已经绝版。我打算将呢本书攞去日本送俾我朋友。好，唔该晒。刚下飞机，徐敬业的日本好友、餐厅主厨大介早早迎候。第一站是大介的家。可以吗？可以。哇，好吃的啊！好，给他做。给我做。美味しいですか？美味しい。うん、よかった。はい、大好きさん。はい。徐敬业带给大介的是漂洋过海又回到日本的绝版菜谱。本です。私が見たかった。はい。本だ。はい。見ていいですか？はい。見ていいです。すごい。徐敬业这次受邀到大介工作的广东料理餐厅做教学交流。同时要准备一场晚宴。第二天一大早，徐敬业和大介一起购买食材，为当晚的宴席做准备。徐敬业采购食材的宗旨是：优选当地当季物产。啊，您呢？没睡的？嗨，我睡着了。福冈著名特产草莓新鲜上市，徐敬业打算用它创新一个传统菜式。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。回到餐厅厨房，厨师们开始大展身手。一定要留意我炒的时候那个手的那个手法。桂花炒酥翅是徐敬业从老菜谱里学到的名菜，要把鸡蛋炒得散如桂花，需要快速挥动锅铲，边炒边压。桂花的，桂花，哇，好。接着轮到大介上场。徐敬业炒制的桂花素鱼翅颜色更金黄，香气也更浓郁，速度不够快，那个手法不够快，跟不上那个火候。福冈城市虽然不大，但是餐馆林立，饮食多彩，要想征服福冈人的胃，十分不易。客人们陆续入席，一次味觉烤窖也拉开序幕。这个菜单的味蕾设计呢，就是前段部分是有一个呃清淡的，中段是一个浓郁的，最后就是一个比较清淡的味道作为一个结尾。徐敬业为这次宴席准备了十三道菜。每道都离不开粤菜清鲜爽嫩滑的特点。头盘是两道冷荤，用花雕酒腌制了一夜的醉鲍鱼，以及青瓜皮包裹的虾肉，是道酸甜可口的开胃菜。热荤菊酿大明虾，外脆里嫩，饱满多汁。而麦穗花油是今晚菜式里最讲究刀工的，要在不到两毫米的鱿鱼身上纵横切出深浅一致的花纹。这道菜火候掌控最关键，徐敬业算好菜肴，从出锅到上桌的时长，决定把鱿鱼炒到七成熟。到客人面前时，便是最佳的享用时间。嗯。红色呀，これね。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん。うん
気候がすごい半端ない。主菜宫老肉是经典粤菜，也是徐敬业的拿手菜。他用当季的草莓代替常用的配菜菠萝，并稍稍煎出焦糖味儿，传统手法做出了新味道。你满意？すごくまああのジャパニーズ可愛いとか、可愛いとか、本当素晴らしかった。以铁观音炖老鸡的清汤收敛味觉，鸭席的翡翠鳗鱼卷鲜美嫩滑，而双虾炒饭和甜品最终惊艳登场，成为这场味觉盛宴的绝妙尾声。日本厨师大介也露出绝活助兴。以油温控制面团，一点点胀大，用最传统的方法制作出一个最传统的粤式点心煎堆。一轮美食盛宴，客人们粉丝般的热情让徐敬业感动不已。传统粤菜已经越嚟越少人做啦，我想更好咁保留佢哋，令到更加多人可以感受到传统粤菜嘅魅力。清晨五点，禅城的早餐店迎来第一批客人。这些老街坊们习惯进门先拿自己存放的酒，然后坐到属于自己的座位。喝早酒配生滚粥，是佛山地区最常见的早餐。老人们倒上一杯米酒，和三五知己聊天，是一天惬意的开始。佛山米酒发源于手工业兴盛时代，明清时期。数十万陶工在石湾谋生，制陶业工作环境闷热潮湿，而米酒活血祛湿，颇受工人追捧，酿酒行业随之兴旺。始创于1830年的陈太极酒庄传承至今，第三代传人陈如月首创的玉冰烧米酒，独有的豉香味依然还在原址飘香。玉冰烧的传统酿造技艺，如今已传到第七代。做研发工作十一年的梁思雨，便是传承人之一。梁思雨让老搭档峰哥带他去看看新配方酒饼的发酵情况。陈师啲生长得比较白净啊，比较正常。每一种新酒的调制，都要从酒饼开始。嗯，个香气都几香，都酒饼被酿酒人称为“酒中骨”，直接决定酒的好坏。以大米、黄豆、酒饼叶及中药材原料等制成。压制成型的酒饼要马上上架，盖上帘子保温。发酵的头十个小时是关键。这段时间，微生物发生剧烈的变化。酒饼的菌丝已经比较的丰满，这是生命活动的迹象。五天以后就可以烘干、打碎，跟大米混在一起加水，就可以进行发酵，然后就变成米酒。经过二十天发酵和蒸馏，生产出来的斋酒，被注入到一个个五百公斤容量的本地陶制酒瓮中。玉冰烧的核心秘密就隐藏在这里。这些浸泡了五年以上的猪肉，从乳白色渐变成金黄色，脂肪结构变得蓬松，能吸附米酒中的异味杂质，更产生别具一格的豉香味第三代传人陈如月
，当年将煮熟的肥膘肉投入酒缸，只见脂肪宛如白玉，酒体剔透似冰。在粤语里，肉与玉同音，于是他给这种酒取名为“玉冰烧”。一款新酒在量产之前，至少需要一到两年的打磨。梁思雨这次研发的新酒还需陈藏，但两年前做的一批试验酒已经可以开缸了。啊，呢缸都好耐历史咯，可能估计就快到四廿年啦。我谂唔可能几多啊？啲啲缸啊，好嘢嚟噶，嗰啲门框系有益噶。这些陶制大酒缸布满肉眼难以发掘的细密孔隙，宛如呼吸吐纳，经过时间洗礼，赋予酒体更醇厚的味道。冬暖夏凉的环境，有助酒液加快纯化，故有“冻中一年，世上三载”的说法。记录都有差唔多两年啦，都。来，帮我开嚟睇睇。在老陶缸里，老熟陈化的酒，中和了酒的火气，酒香馥郁。都几好啊！几顺滑，一先开始嗰阵时都几辛辣嘅。嗯，闻到好香，绝对一样味。<笑>我哋去睇下下一缸。一款好酒是记忆与时间的完美结合。对梁思雨来说，最后一次考评就在餐桌上。传统粤菜香酥肉，用高度玉冰烧和难乳腌制过的五花肉下锅油炸。以丰厚的酒香增加肉的香味同时去除油腻，使香酥肉肥而不腻，外酥里嫩。玉冰烧加入低温慢煮的鸡汤中，使鸡肉更加鲜嫩。冬天来一碗带着淡淡酒香的鸡汤，是一道暖身行血的药膳。羊肉是秋冬滋补佳品。而鲍鱼则带来海鲜味是典型的鱼羊鲜。玉冰烧可以去腥提鲜。慢火煎澳洲袋子，加上米酒的助兴，大大提升火气，激发出浓浓的鲜味儿。哦，走嚟喽！哎好。每当推出新酒，梁思雨和同事都会请消费者代表尝鲜。得唔得？多啲意见啊！多谢多谢。啊，唔错唔错。啊，咩饮？太好酒好酒好酒。现今呢个发展得咁快嘅社会嚟讲咧，我哋嘅酒都百几年历史啦，仲可以受到普罗大众嘅欢迎咧，亦都系非常之难得嘅。历经百年风霜，在梁思雨等一代代传承人的精心守护下，创新中的玉冰烧也不曾失去本真。骨与筋，在味觉的世界，从未有泾渭分明的决裂，而是一直在坚守中变化，在变化中坚守。